കണ്ണൂരിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഉണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ കലാപത്തിൽ ഗുരുതരമായ പരിശോധന കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ഹലോ ഞാനെത്തി റേഞ്ച് കുറവാണ് ഇവിടെ ഞാൻ രാത്രി വിളിക്കാം അമ്മേ ആ നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം അവിടെ അക്കോമഡേഷൻ ഞാൻ ഈ സ്കൂളിലെ പീവണ നമസ്കാരം പറയാൻ ഒരു കൈയേ ഉള്ളു സാർ മറ്റേത് കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷന് പോയതാ കണ്ടില്ലേ പിള്ളാര് ചുറ്റിയ കോണത്തി പോലെ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് നാട് പാർട്ടി ആരെങ്കിലും എതിർത്താൽ അവർക്ക് ആധിപത്യമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഊരു വിലക്ക് പോലും നടപ്പാക്കും കൊടി കുഴിച്ചിടാനും മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാനും മാത്രമേ ഇവിടുത്തെ നേതാക്കന്മാർ അണികളെ ശീലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ സ്നേഹമുള്ള ജനങ്ങൾ അന്ധമായ ആത്മാർത്ഥത അതുകൊണ്ടാ സ്വന്തം ജീവൻ പോലും പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി വിലി കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ അലക്ക് കുളിച്ചാൽ മാത്രം മതിയോ നമുക്കൊന്ന് സമ്മതിദാന അവകാശം നിർവഹിക്കണ്ടേ എന്തെന്ന് അതെ പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സ്ത്രീയുടെയും മൗലിക അവകാശമാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് തന്റെ സമ്മതിദാന അവകാശം വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് വിനിയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് എളുപ്പം കുത്തിയിട്ട് വരാം വന്നാട്ടെ കോഴിത്തലയാ തോന്നിയാ പറഞ്ഞല്ലോ അയ്യോ തെറ്റി തെരിച്ചു വോട്ട് കുത്തുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പാർട്ടിയുടെ വോട്ട് ഒന്നു പോലും പാഴാക്കരുതെന്നാ സഖാവിന്റെ കൽപ്പന ഓ പിന്നെ ഇവിടെ നൂറ് കൂട്ടം ജോലി എടുക്കാം അതിനിടയിൽ ഈ പിള്ളേരെ നോക്കണം അത് നമുക്ക് ഏത് ആണ്ടിൽ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ ഇലക്ഷൻ ഇനി അഞ്ചാണ്ട് കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അത് ഓർമ്മ വേണം കൊച്ചിനെ അടിച്ചു മാറ്റിയാലോ കണ്ണൂർ താലൂക്കിൽ കുന്നത്തൂർ വില്ലേജിൽ ഒമ്പതാം വാർഡിൽ വേലുപ്പുള്ള മകൻ വിശ്വനാഥൻ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയല്ലേ പരിപാടിയിരിക്കണം ണല്ലോ അവനിന്ന് ഇവിടെ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് കണ്ണിപ്പറ്റ അവിടെരുത് മുട്ടിന് താഴ്ത്തു മതി കൊല്ലരുത് അവനെ ജീവനോടെ കിട്ടിയാലേ എനിക്ക് നിയമം നടപ്പാക്കാൻ പറ്റൂ ആഹാ ഇതാരു മാഷോ മാഷേ സ്വന്തം മനസാക്ഷിക്ക് അനുസരിച്ചേ ഓട്ടിയാവൂ പ്രസിഡന്റിൽ നിന്നും സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടി നാടിന് മാതൃകയായ അധ്യാപകനാ സ്വന്തം മനസാക്ഷിയെ വഞ്ചിക്കാൻ മാഷിന് പറ്റൂ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ അനന്തം പോലീസിനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള ധൈര്യമുള്ളൂ മടിക്കെട്ടി മനസാക്ഷി നെഞ്ചത്ത് മണിപ്പേഴ്സും വെച്ച് പാവപ്പെട്ട പൗരന്റെ ഓരോ ഓട്ടും ഭിക്ഷ ചാതിച്ച് നാട് മുടിച്ച് ജീവിക്കാൻ ചെന്നായ്ക്കളെ ഇവിടുത്തെ നേതാക്കള് മാഷ് അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യരുത് വാ മാഷ് വോട്ട് ബഹിഷ്കരിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് മാഷ് ഇവിടെയും മാതൃകയാവണം വാ മാഷ് ഒരു പോലീസുകാരനായിരുന്നു 
ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ തന്നെ വട്ടായി പോയി അവൻ വരും എനിക്ക് അവനെ ജീവനോടെ പിടികൂടണം വിടു എനിക്ക് നിയമം നടപ്പാക്കണം ൂക്കിൽ കുന്നത്തൂർ വില്ലേജിൽ ഒമ്പതാം വാർഡിൽ മാധവൻ മകൾ സി കെ മൈഥിലി ഇലക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതിരിച്ചു വന്നതിന് ശ്രീ പത്മനാഭന് വഴിപാടും കഴിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു ചന്ദ്രമതി എന്ന എന്റെ പൊന്നമ്മ എന്തൊരു സ്നേഹമേ മോനോട് കണ്ണല്ലേ ആണായിട്ടും പെണ്ണായിട്ടും ദൈവം ഒന്നിനെ തന്നിട്ടുള്ളൂ അതോണ്ടാ എങ്കി അമ്മക്ക് ഒരു മോള് കൂടി വരാൻ പോകുന്നു ആ കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ഈ മകന്റെ മനസ്സിലേറി ഒരു സുന്ദരി പെണ്ണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തോന്ന് ദേഷ്യപ്പെടല്ലേ ആളകത്തുണ്ട് വന്ന് കണ്ട് അഭിപ്രായം പറയണം എങ്ങനുണ്ട് അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ ഞാൻ ഇവളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പോവാ മതി എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് നിനക്ക് അയ്യോ അവിടെ നിക്ക് അമ്മയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഈ മകൻ ഇതുവരെ ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്തെങ്കിലും പേര് ദോഷം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ ഇല്ല നന്നായി പഠിച്ചു നല്ല പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഒരു വെറ്റിനറി ഡോക്ടറായി ജോലിയും മരിച്ചു ഇനി മരിച്ചുപോയ എന്റെ അച്ഛന്റെ അവസാന ആഗ്രഹം ഈ മകന് സാധിച്ചു കൊടുക്കണം അതെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മ കേൾക്കാതെ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എത്ര മനോഹരമായ നാടാണ് മലബാർ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണൂർ ഒരു മാർക്സിസ്റ്റുകാരന്റെ മകനായ നീ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ആ വിപ്ലവ ഭൂമിയിൽ നിന്നായിരിക്കണം സത്യം അമ്മ അറിയാതെ അന്ന് അച്ഛന് വാക്ക് കൊടുത്തതാ ഇപ്പൊ ഞാൻ അറിയാതെ തന്നെ അത് സംഭവിച്ചു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ആ കുട്ടി എനിക്ക് ഇഷ്ടായി ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ അല്ലേ അമ്മേ ബെസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ കള്ളം പറഞ്ഞ് വലിപ്പിക്കുന്നതായിരുത്തി നീ അച്ഛന്റെ മോൻ തന്നെയാ അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടായി നേരാണ് അമ്മേ ആ കുട്ടി എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി എന്റെ അമ്മയെ പോലെ ഞാൻ പോയി ആ കുട്ടിയെ കുറിച്ചൊന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ അന്വേഷിക്കാനോ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ടൊരു ട്രാൻസ്ഫർ എന്ത് മണ്ടത്തിന നീ പറയണേ ഒരു മിന്നായം പോലെ കണ്ട പെണ്ണിന് വേണ്ടി ട്രാൻസ്ഫറോ നീ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ആ കുട്ടിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലോ ഇഷ്ടപ്പെടണം ഇഷ്ടപ്പെടുത്തണം പേടിക്കണ്ട എപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് മോനെ കാണണമെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തും രാവിലത്തെ ട്രെയിനിന് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കയറിയാൽ രാത്രി എത്താഴും ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എപ്പോ അതിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ എങ്ങനെ കിട്ടാനോ നമ്മുടെ അമ്പി എണ്ണം വിചാരിച്ചാൽ അത് നടക്കും കൊള്ളാം അവൻ ഇപ്പൊ പാർട്ടിന്ന് സ്ഥാനവും പോയി ഉടുത്തിരുന്ന മുണ്ടും പോയി ഇപ്പൊ ദാ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിരാഹാരം കിടക്കുക തലസ്ഥാനത്ത് ഗ്രൂപ്പ് യോഗത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ സംഘടനത്തിൽ 
തന്റെ ഉടുമുണ്ട് ഉരിഞ്ഞെടുത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്ന അംബുജാക്ഷൻ ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായി മുണ്ടുരിഞ്ഞതിനെതിരെ താങ്കളുടെ പ്രതികരണം എന്താണ് എന്റെ മുണ്ടുരിഞ്ഞവനെ പാർട്ടിയിൽ ഫ്ലാറ്റാക്കി ഫ്ലാറ്റിലിരുത്തും മൂന്ന് ദിവസമായി മുണ്ടുടുക്കാതെ സമരം തുടരുന്ന അംബുജാക്ഷനെ പ്രസിഡന്റ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി മുണ്ടുടുപ്പിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ ഇന്ന് എന്റെ മുണ്ട് ഊരിയെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങളുടെ അണ്ടർ വെയർ ഊരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോ എല്ലാവരും സ്വന്തം വീട്ടിൽ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് വാ ഞാൻ ഒന്ന് വിശ്രമിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഊണില്ലേ ഒന്ന് പോടെ ചേച്ചമ്മേ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനെടുക്ക് ആ ഇതാര് കുട്ടി സഖാവോ ഇലക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ എപ്പ എത്തി ആ കൈ കാല് കണ്ണ് മൂക്ക് നാക്ക് ഫുൾ ബോഡി ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നത് ചേച്ചിയമ്മയുടെ ഒരു ഭാഗ്യം അല്ല എത്ര പേരവിടെ കാഞ്ഞു അവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കണ്ണൂരോ റിസൾട്ട് ഒക്കെ അറിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ അറിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി ജയിച്ചു ചുമ്മാ അതല്ല കള്ളോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഞാൻ ആവശ്യം പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ ഒരു ഒറ്റ കള്ളോട്ട് അവിടെ വീണിട്ടില്ല അത്രയ്ക്ക് സത്യസന്ധമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തത് കണ്ണൂരിലെ കാര്യം അങ്ങനെ വിട് ബംഗാള് എന്തിനു ചൈന കള്ളോട്ടിന്റെ പെരുന്നാളായിരുന്നില്ലേ ചൈനയിൽ വോട്ടിംഗ് മതി മതി നിർത്ത് ഇതൊരു നിയമസഭയല്ല അങ്ങനെ പറ ചേച്ചി നിന്നോട് കൂടി തന്നെ പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ആ മോത്ത് നോക്കി എന്തെങ്കിലും പാർട്ടിക്കാരി ഇവിടെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീ അതെങ്ങനെ സംസാരിക്കാന പാർട്ടി കളിച്ച് വീട്ടുകാർ ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോ എനിക്കൊരു ജീവിതം തന്ന സഖാവ് കുഞ്ഞേട്ടനല്ലേ അത് ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്ന മതി വന്നുവല്ലാം കഴിക്കാൻ നോക്ക് അല്ല അമ്പി നിനക്ക് പ്രായം ഇത്ര ആയില്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ തമ്മിലൊരു രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്ക് വല്ല ഭാവിയുണ്ടോ പേരിനൊരു ഗ്രൂപ്പ് കൂടെ കുറച്ച് ഗുണ്ടകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാവി ജീവിതം ഭദ്രം കൂടാത്തതിന് എന്റെ പ്രകടനങ്ങൾ ടി വിയിൽ കണ്ട് ഒരു ആക്ഷൻ ഡയറക്ടർ അന്തം വിട്ടു ചിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയ പടത്തിൽ കോമഡി വില്ല എന്ന കരാർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി കഥ വിട്ട് ശുപാർശക്കായി സെക്രട്ടേറിയറ്റിലോട് ചെന്ന അവന്മാര് തവിട്ടി പുറത്താക്കും നോക്കിക്കോ അണ്ണന്റെ വരുമാനവും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ പിടിപാടും ഇതോടെ ക്ലോസ് ഞൊട്ടും ഏതവം ഭരിച്ചാലും സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ തീരാധാര ഈ അമ്പിയണന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ തെളിയിക്കണ ഏ തെളിയിക്കണ ആ വേണം എങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം എനിക്കൊരു ട്രാൻസ്ഫർ ഒപ്പിക്കണം ആ ട്രൗസറോ ഓ ട്രൗസർ അല്ല ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസ്ഫർ ആ കണ്ണൂരിലേക്ക് എന്റെ അമ്മോ ചുടുകാട്ടിലേക്ക് വേണോ ഒപ്പിച്ചേരാം പക്ഷെ കണ്ണൂരിലേക്ക് പറ്റില്ല നടക്കോ ഇല്ലയോ ഇപ്പൊ അറിയണം ആ വെല്ലുവിളിയാണോ ആ എങ്കിൽ നടക്കും സ്വന്തക്കാരനാണെങ്കിൽ നിന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ല നീ മറ്റേ പാർട്ടിയാ അപ്പൊ കണ്ണൂരിലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ി <laughs> 
നമ്മുടെ <laughs> 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 അവൻ പറഞ്ഞു വിട്ടല്ലേ എനിക്കറിയാം ഈ നാട് ചുട്ട ചെയ്യുമ്പോ അന്തകന്റെ നിലന് പോലെ അവൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടാവും എനിക്ക് നിയമം നടപ്പാക്കണം എവിടെ അവൻ അയ്യോ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഞാനിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് മറക്കാൻ ഡോക്ടറാ എല്ലാം കണ്ട് പേടിച്ചിങ്ങോട്ട് ഓടിക്കാറിയതാ അപ്പൊ ഈ നാട്ടിൽ പുതിയതാ കൊലപാതകം ഇവിടെ ഒരു തമാശയാ രണ്ടിന് രണ്ട് ഈക്വൽ സ്കോർ അപ്പൊ മൃഗം മൃഗം ഡോക്ടറാ അതെ ഈ നാട്ടിൽ ചികിത്സിക്കേണ്ടത് മൃഗങ്ങളെ അല്ല വിവേക ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യ മൃഗങ്ങളെയാ എന്താ 
വയസറിയിച്ച സിന്ധി പശുക്കൾ സുന്ദരികളായ വിദേശ പശുക്കൾ പഴയ നാടൻ പശുക്കൾ ഉണ്ടോ പശുക്കൾ വച്ചിറക്കാളെ വരും നേ വച്ചിറവേല് വരും നേ ഡൂട്ടിക്ക് ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരികയാണല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടേക്കാ വേലോണ്ടെ കാളയ്ക്ക് ഇനി തൊഴിലില്ലായ്മത്തിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും ഇനി പശുക്കളെ ചവിട്ടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പശുക്കളെ ചവിട്ടിക്കാൻ പാടില്ല ചവിട്ടി ഡോക്ടർ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ ആശുപത്രിയിൽ ഇനി കൊച്ചു ഡോക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മുതൽ പശുക്കളെ കുത്തിവെച്ചാൽ മതിയെന്ന കൊച്ചു ഡോക്ടറെ നിയമം ഗോട്ട് അപ്പൊ മൈ പാർട്ട്ണർ ഡോക്ടർ സുശീലൻ അത് നിന്ന് നിപ്പ കമ്പൗണ്ടറായി കെട്ടിയപ്പ് ഈ നാട്ടിലെ ഏത് ഗോ കന്യകമാരുമായി രമിക്കാനും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവകാശം എന്റെ ഈ ഓച്ചിറക്കുട്ടി മാത്രമുള്ളതാ ആദ്യ ഈ നാശത്തിൽ ഒന്ന് പിടിച്ചു മാറ്റ എപ്പ കണ്ടാലും വൃത്തിയായിട്ട് ഒരു നോട്ടവും സൈറ്ററിയും നെകളിക്കണ്ട വിത്തുകാളെ ഇനി അമ്പലക്കാളയായി പിച്ച തണ്ടേണ്ടി വരും ഏതവൻ വന്നാലും എന്റെ കാളക്കുട്ടന്റെ കഞ്ഞിരു മോണ്ടോ ബാസ് നോക്കും ഞാൻ എന്റെ കരിയും കണ്ണിനവൻ പണി കണ്ടക്കും എന്താണോ ആ നിൽക്കുന്നതാണ് ചവിട്ട് ഡോക്ടർ കരിങ്കണ്ണൻ ഓച്ചിറ വേലു വണ്ടി തിരിച്ചു വിട്ടോ എന്തൊരു സ്പീഡ് എന്തൊരു സേഫ്റ്റി ഇതെന്താണ് ബാറിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊഴിച്ചപ്പോ ബി പി കൂടി ഇത് ബി പി ചിരിയല്ല ആനന്ദ ചിരിയ ബോംബിട്ട് കൊല്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഡോക്ടർ തെണ്ടി പയ്യൻ കേട്ടില്ല തന്റെ കരിങ്ങൊണ്ടുകൊണ്ട് അവനെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് തുരത്തിയില്ലേ ഇനി അവനെ മണ്ണി കാലൂതൂല വാ എന്നെ പിടിക്കാണ്ട് തുണി തൂണ് മാറിപ്പോയി ഇതും കൂടി അകത്താക്കിയാല് അവന് ഓടിച്ചതിന്റെ ആഘോഷം തീരും വാ തുറക്ക് തുറന്നു തന്റെ ഈ കാളവാ തുറക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് വാതില് തുറക്കരുത് പൗഡറൊക്കെ എന്ത് നൈറ്റ് ആയാലും ശരി അതിനകത്താളുണ്ട് അത് എന്റെ മുറിയാട രാത്രിയിലുള്ള നിന്റെ ചമയില് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതെ അതെ ഏത് കാലത്ത് വാഴക്കുഴി പ്രസന്നയോ അതോ റീനയോ എന്തായാലും ശരി അതിനകത്ത് ഒരു ശല്യം ഉണ്ടാക്കണം ഇപ്പൊ തനിച്ചായല്ലേ ഇന്നലെ വരെ ഇക്കാര്യത്തിന് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആയിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയ പറ്റില്ലേ നല്ല ഏളം പൈക്കടാവിന്റെ പോലെ എവിടെ ഒന്നും അറിയാം അപ്പൊ നീ പോയില്ലല്ലേ എന്റെ മുറിയിൽ എന്റെ ബെഡിൽ പുറപ്പും വിടി നീ സുഖിച്ചേർന്ന് ഉറങ്ങല്ലേ ആരോ നിന്നോട് കൂടെ താമസിപ്പിച്ചത് ഇപ്പൊ ഈ നിമിഷം അവിടെ ഇറങ്ങണം ഈ നിമിഷം ചുമ്മാ തല്ലോ കൃത്യമായി വീടം പറഞ്ഞ് വാടക ഉറപ്പിച്ചിട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് വാടകയ്ക്കല്ല ഈ വീട് വിലക്കെടുക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് നിന്നെ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഏത് വകുപ്പിൽ ഈ വീടിന്റെ അഗ്രിമെന്റ് എന്റെ പേരില്ല ഈ വീട്ടിൽ ആര് താമസിക്കണോ ആര് താമസിക്കണോ തീരുമാനിക്കുന്ന ഞാനാ ഓസിന് പുറപ്പിക്കുന്നു പോല ഇവിടെ കിടന്ന് ഓട്ടന്തുള്ളിൽ നടത്തുന്നു ഈ നാട്ടിൽ കുത്തിവെപ്പിലൂടെ പശുക്കുട്ടികൾ എന്തൊക്കെ ഇറക്കുന്ന വൈദ്യനാണല്ലേ അതെ നിയമപരമായി വിത്തുകാളകളുമായുള്ള ഇൻസമിനേഷന് ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എതിരാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഈ നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗോകന്യക താമൂലം അവിഹിത ഗർഭം ധരിച്ചു പറഞ്ഞാ തന്റെ സിറിഞ്ചിയാണ് ഉടച്ചളയും ആരാണെന്നറിയോ കാണിച്ചതാ എന്തൊരു കാറ്റ് എന്തൊരു ഉറപ്പ് സാറേ ഇത്ര വെളുപ്പിന് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല പറയാം എന്റെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള വരവിനും പല ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതിന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമുക്കിപ്പോ ഒരു സ്ഥലം വരെ പോണം എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ രാവിലെ ഇറങ്ങായിരുന്നു കുന്നത്തൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഒമ്പതാം നമ്പർ വാർഡിൽ സി കെ മൈതിൽ നാനൂറ്റി അമ്പത്താറാം നമ്പർ വോട്ടർ കിട്ടിയവരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇത് തന്നെയാ വീട് പക്ഷേ പരിസരത്തൊന്നും ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഹലോ ഞാൻ ചെത്തി ഇറങ്ങ ഓ ലോഡ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് കൊണ്ടോട്ടുള്ള ലോഡ് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മള് പപ്പനാവും കൊണ്ടുവര
അയ്യോ സാറുമാരെ പോകല്ലേ ഞാൻ വരുന്നത് കാര്യം മനസ്സിലായി ഇവിടെ അടിയും കുത്തും വെട്ടും ബോംബറും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് സാധനം കിട്ടാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് ഏത് ബ്രാൻഡാ വേണ്ടത് ബ്രാൻഡ് പറഞ്ഞാ മതി ഏത് വേണമെങ്കിലും റെഡിയല്ലേ ഇവിടെ തെങ്ങിന്ന് ചെത്തിയറക്കുന്ന വിദേശ മതിയാണോ ബാഗി ചരക്ക ഇവിടെ എക്സൈസുകാരുടെ ശല്യം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അവരെ ഒളിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം തെങ്ങിന്റെ വണ്ടയില സത്യം പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ വന്നത് മദ്യത്തിനല്ല ഒരു സി കെ മൈഥിലി അതെ മൈഥിലിയുടെ വീടായത് എന്താ സാറേ കാര്യം അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി വോട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോ പരിചയപ്പെട്ടതാണേ സമയം കിട്ടുമ്പോ വീട്ടിലോട്ടേക്ക് ഒന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു വെറ്റിനറി ഡോക്ടറാ ഒരു പ്രത്യേക നാടൻ ഇനത്തിലുള്ള പട്ടിയെ ആ കുട്ടിയെ വളർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ആ ബ്രീഡിനെ കുറിച്ചുള്ള റിസർച്ചിലാ ഒന്നാ കുട്ടിയെ അയ്യോ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ പട്ടികളെയല്ല പൂച്ചകളെയാ ആണോ അതെന്ന് തുടങ്ങി എന്നോട് പട്ടികൾ എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് പൂച്ചകളെ വളർത്തുന്നത് കൊച്ചിലേ മുതലുള്ള വിനോദമാ പ്രാവുക സ്നേഹമുള്ള കുട്ടിയാ എന്ത് ചെയ്യാനാ വീടും പറമ്പും വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ച് എല്ലാവരും പോയി അയ്യോ അപ്പൊ മൈഥിലിയോ അവളിവിടെ ഉണ്ട് അവക്ക് പോവാൻ പറ്റുവോ സാറുമാര് വന്നാട്ടെ അതാ സാറിന്റെ അടുത്ത് വരാൻ പറഞ്ഞത് വാ ഇവിടെയാ അവൾ ഉറങ്ങുന്നത് ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് അവൾ മരിച്ചുപോയി അപ്പൊ ഇലക്ഷന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നതോ കന്നി വോട്ടല്ലേ അവൾ വരും ആശ തീരാതെ ആ പാപം പോയത് അതുകൊണ്ട് ആത്മാവ് അലഞ്ഞു നടക്കുക അവക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം പൂച്ചകളയാ അതുപോലെ തന്നെ അവളുടെ മനസ്സും ഇണങ്ങിയാ പിന്നെ പിരിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നിങ്ങളെ അവൾ അങ്ങോട്ട് വന്ന് കണ്ടോളൂ അത് ആ പതിവ് എന്താ സാറേ നീ കേട്ടില്ലേ എന്താ ഇപ്പൊ കേട്ടില്ലേ കേട്ടു ഇത് അവള് തന്നെയാ നമ്മൾ എത്ര പാടുപെട്ട അവളെ വീട് കണ്ടുപിടിച്ചത് അവൾ ഇത് ഈസിയായിട്ട് നമ്മളെ കണ്ടുപിടിച്ചു പണ്ടാരടങ്ങാൻ മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കാനായിട്ട് എവിടെ ഇരുന്നാണ് അവ ഈ കാലം പൂച്ച കരയണത് പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോ ഡോക്ടർ മൂത്ത് ഒഴിക്കാൻ ഇറങ്ങും അപ്പ തലക്കടിച്ചാൽ നാളെ അവൻ ഈ നാട് വിടും ഉറപ്പാ ഓച്ചിറ വേലുന്റെ ബുദ്ധി അസാധ്യം എത്ര മണിയായി എത്ര മണിയായിരുന്നു അത്ത പാരായി കാണും അവർക്കിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റിയ സമയാ ആ സുശീലൻ എവിടെ അവ അടിച്ചു പിറ്റാറ്റ് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയായിരിക്കും ഇത് അവള് തന്നെയാ അധികാരം ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയായിരിക്കും എന്തിനു നമ്മൾ അവൾക്ക് യാതൊരു ഉപദ്രവം ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മളല്ല സാറ് പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ വെച്ചാൽ സാറിന് അവള് നോട്ടായിട്ട് കാണും ഇവന്മാർക്ക് എന്ത് പറ്റി അവള് നിസ്സാരക്കാരിയല്ല നാഗവല്ലിയുടെ കുഞ്ഞമ്മേരെ മോളാ അതേത് സുശീല എന്താ എന്താ മനുഷ്യക്കൊന്നും ഉറങ്ങാനും സമ്മതിച്ചില്ല മനസ്സിലായ അവര് സംസാര ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടു അവന് ഊമയായി എന്റെ തലക്കിട്ട് താങ്ങിയതാണെന്ന് ഞാൻ വെള്ള പാവാടയും ബ്ലൗസും പനും കുല പോലത്തെ മുടി ഇരുമ്പു പോലത്തെ കൈകളുള്ള സുന്ദരിയായ യുവതി പ്രായം പതിനെട്ട് മൈഥിലി ചന്ദ്രപ്പാ ചന്ദ്രപ്പ എന്താ സാറേ ഇതാ കണ്ടില്ലേ രണ്ട് ടയറും പഞ്ചറായി ഇന്നലെ അവൾ ഈ ബൈക്കിന്റെ പുറത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ സംശയിച്ചത് സാറിന്റെ അടുത്ത് അവൾക്ക് എന്തോ അടങ്ങാത്ത പകയുണ്ട് സാറൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഹോസ്പിറ്റലോട്ട് പൊയ്ക്കോ വണ്ടി ഞാൻ ശരിയായി കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ അതെ സാറേ പോകുന്ന വഴിക്ക് സൂക്ഷിക്കണേ ചോരി നീര് ഊറ്റി കുടിക്കുന്നേനവാ കണ്ടില്ലേ അത് കിട്ടാതെ വന്നപ്പോ സാറിന്റെ ഏറുറിഞ്ചി കുടിച്ചത് Oh, 
രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യം ഇക്കുറി നീ കാത്തു ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി രണ്ട് കരുത്തന്മാരെ പെറ്റുമിളത്തി എന്നുള്ള പെരുമയുണ്ടല്ലോ അത് മതിയാണ് മോനെ ഈ അമ്മയ്ക്ക് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഞാനാണെന്ന് പറയാൻ പഠിപ്പിച്ച അമ്മയുടെ മോനെ ഞാൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ഞാൻ ഈ നാട്ടിലെത്തിയ എന്റെ കാല് വെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ എമ്പോക്കിയുണ്ടല്ലോ അവന്റെ ഒക്കെ നെഞ്ചിലൂടെ മന്ത്രല പരിചരണം നടത്തിയാൽ ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പാവം നമ്മുടെ രണ്ട് പ്രവർത്തകരെ അവര് വെട്ടിക്കൊന്നത് പകരം രണ്ടിനെ നമ്മൾ തീർത്തു പക്ഷെ ഇനി രാഘവന്റെ പടയോട്ടം തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ ലാൽസലാം സഹാക്കളെ എല്ലാം കേമമായി പക്ഷെ ഒരു കുറവുണ്ട് കണ്ണൂർ ജയിലിൽ നടന്ന കുഴപ്പത്തിന്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ ചെക്കനെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായി എം എൽ എ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് വിഷമുണ്ട് ഈ വിജയാഘോഷത്തിൽ ഹരി ഒപ്പം ഇല്ലാത്തത് ജയിലിലെ പ്രശ്നത്തിൽ ആൾ നഷ്ടമുണ്ടായത് നമുക്കാ പിന്നെ അതിന്റെ പേരിൽ പീഡന അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആൾക്കാരാ ആര് പറഞ്ഞു ജോസേട്ടാ ജയിലിൽ ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രീയ തടവുകാർക്ക് വി ഐ പി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഈ കാലൻ ആ സുഖം എത്ര അനുഭവിച്ചതാ കാരണം പറഞ്ഞത് നേരാ ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പാർട്ടി കൊലയാളിയായിട്ട് ജയിലിൽ പോയ എന്തൊക്കെ സൗഭാഗ്യങ്ങളാ സൂപ്പർ ലോട്ടറി അടിച്ചതുപോലെ അധ്വാനിക്കണ്ട കുടുംബത്തെ പാർട്ടി നോക്കിക്കൊള്ളും അനന്തരാവകാശികൾക്ക് ജോലി ജയിലിൽ നിറങ്ങിയാലോ ത്യാഗി ഉള്ളത് പറയാമല്ലോ ഒരുത്തനെ കൊല്ലാൻ എനിക്ക് കൊതി തോന്നുന്നു വിടുക പറയാതെ പോകത്ത് ഇവിടെ ഹരിയുടെ ആൽബലവും ശക്തിയും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അവരവനെ മനഃപൂർവ്വം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മാറ്റിയത് ൊതുക്കാൻ ഭരണപക്ഷമായി ചേർന്ന് കളിച്ചതാ തെണ്ടികള് അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ പരതിന് കൊടുക്കും ഹരിയെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്തായാലും അടുത്ത മാസം പതിനെട്ടിനാ കേസിന്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പാർട്ടി വക്കീൽ എന്നും പറഞ്ഞ് കോട്ടമിട്ട് വവ്വാലിനെ പോലെ പറന്നു നടക്കാനല്ലാതെ അവനെ ഇതുവരെ ജാമ്യത്തിൽ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയോ അച്ഛമോ കൈവട്ടോ കാൽവട്ടോ അല്ല കൊലപാതക സെക്ഷൻ ത്രീ നോട്ട് കോടതിയിൽ തെളിവെടുപ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കേസായത് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നൊരു ജാമ്യം കിട്ടില്ല മാത്രവുമല്ല പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ മറ്റവരാളാ അഞ്ചു കൊല്ലം കൊണ്ട് തീരുന്ന കടപ്പാട് വോട്ട് എന്ന് ജയിപ്പിച്ച ജനങ്ങളോട് ഇരിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു ആയുസ് കൊണ്ട് തീരാത്ത നന്ദിയും കടപ്പാട് ഹരിയോടെ ഇരിക്കട്ടെ അറിയോ അതെ ഓക്കെ എനിക്കറിയാം കോടതിയിൽ കോറോത്തിന് ആകവനെ വീഴ്ത്താനുള്ള ഒരു ബോംബ് ഇപ്പൊ വരുന്നതിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്താ താൻ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ക്യാമ്പിൽ സൂക്ഷിച്ച രഹസ്യം എങ്ങനെയോ അറിഞ്ഞു സുരേന്ദ്ര നിന്റെ അനിയൻ മുറിയിൽ കോടതിയിൽ എത്തരുത് കൊലപാതകത്തിന് ഏക ദൃക്സാക്ഷിയായ ഇവന്റെ അനിയൻ കോടതിയിൽ എത്താതിരിക്കാനല്ല അവൻ ഭരതന്റെ കയ്യിൽ പെടാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മോനെവിടെയുണ്ട് മുരളി അവൻ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അറിയില്ല സാറേ ഞങ്ങളുടെ ശശിധരൻ മാസ്റ്ററെ കൊന്നത് ഓരോത്ത് രാഘവനോ അതിനേക സാക്ഷിയാ മുരളി സാക്ഷിയായി പോയെന്നല്ലാതെ എന്റെ മോൻ ഒരു പാർട്ടിയും ഇല്ല കൊള്ളാം 
പാർട്ടിയോ ആൽബലോ ഇല്ലാതെ ഇനി അമ്മയുടെ മോനി നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ പേടിക്കണ്ട മോന്റെ ജീവൻ ഞങ്ങൾ കാത്തോളാം പക്ഷേ അവൻ സാക്ഷി പറയണം എം എൽ എ ടിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊലക്കുറ്റം ഒരു ക്രിമിനലിനെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് പാർട്ടിയിൽ പ്രമാണിത്തം കവിഞ്ഞ് നടക്കുക ആ തെണ്ടി അവന്റെ മുഖം കോടതിയുടെ മുൻപിൽ എനിക്ക് പിച്ച് ചീന്തണം അതിന് അമ്മയുടെ മോനെ എനിക്ക് കിട്ടിയേ തീരൂ ഏത് പാതാളത്തിൽ ചെന്നൊളിച്ചാലും നിനക്ക് അവനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ ഒരു ശശിധരൻ മാഷ് എന്റെ മൂത്ത മോൻ കൃഷ്ണനെ വെട്ടിക്കൊന്നതിലെ ഒന്നാം പ്രതി ഞാൻ നെറുകെട്ടവനാ അനുജം വേണോ ഞാൻ വേണോ അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നീയാ മോനെ ആ ഭരതന്റെ അടിയറ വയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ കള്ളം പറയുന്നു അവര് വന്ന് മുരളി മോനെ ചോദിച്ചെന്നല്ലാതെ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്തരുത് അവനെ എവിടെയാ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന തള്ളയ്ക്കറിയാം എന്റെ മുന്നിൽ മറിവായം കളിച്ചാലുണ്ടല്ലോ മക്കൾക്കിടെങ്കിലും മരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിന് പോലും അത് തന്നെയാ അവസാനായിട്ട് പറയാ എന്റെ നേതാവിനെ ഒറ്റകൊടുത്താലുണ്ടല്ലോ തൊളയ്ക്ക് വാക്കിലിടാൻ ഒരുത്തനെ കാണൂ ഒന്നുകിൽ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ വക്കിലെ പ്രസാദം അയ്യോ പാടില്ല പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായി ഞങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ എതിരാ പിന്നെ എം എൽ എ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊക്കെ ലേഡീസ് സെക്ഷനാ അയ്യോ മോളെ മോളുടെ പുസ്തകം അച്ഛമേ ഞാൻ എന്നാ ആയിഷയുടെ വീട് വരെ പോയിക്കോട്ടെ തൊഴാനിറങ്ങിയ നിന്റെ കയ്യിൽ ഈ വായനശാല പുസ്തകം കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അച്ഛമ്മക്കറിയാം നിനക്ക് മിണ്ടാനും പറയാനൊക്കെ ഒരു കൂട്ടായി ഈ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എപ്പൊ നിന്നെ കാണുന്നു തോന്നുന്നോ അപ്പൊ ഈ ലൈബ്രറി ബുക്കിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചാടും സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് പുസ്തകം എടുക്കുമ്പോ മറ്റു ടീച്ചർമാരുടെ ധാരണ ഇതൊക്കെ വായിച്ചു തീർക്കുന്ന ഞാൻ പെങ്ങളെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എനിക്ക് ആ കുട്ടിയോട് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അന്ന് യക്ഷി എന്ന് വിളിച്ചതിന് നേരിൽ കണ്ട് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ മനസ്സിലായത് കുട്ടിയെ യക്ഷി എന്നല്ല പിശാജ് എന്നാ വിളിക്കേണ്ടിയിരുന്നു അതിനുള്ള ശിക്ഷ തനിക്ക് വാങ്ങി തന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യം എന്തോ ശിക്ഷയോ ഹെഡോ മൃഗ ഡോക്ടറെ ഈ നാടിനെ കുറിച്ച് തനിക്ക് എന്തറിയാം നിയമം പറഞ്ഞോണ്ട് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലുണ്ടല്ലോ നിന്ന് ചിലക്കാൻ തന്റെ കഴുത്തിന് മുകളിൽ തല കാണില്ല താൻ ആരോടോ ഉണ്ണിയാർച്ചയോ അതോ പൂലൻ ദേവിയോ ആണുങ്ങളോട് സംസാരിക്കരുത് തനിക്ക് ഞാൻ ആരാണ് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടു അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു പ്രശ്നം അല്ലേ ഈ കുട്ടിയാ അന്ന് മൈഥിലിയുടെ പേരിൽ കള്ളവോട്ട് ചെയ്തു മിതിക്കി എന്റെ സാറേ ഈ കള്ളവോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ ഒരു അവകാശമാ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ല ഇനി ഏത് യന്ത്രം വന്നാലും അത് അതിന്റെ വഴിക്കൊക്കെ നടക്കും പിന്നെ ഇനി ആ കള്ളവോട്ടിന്റെ കാര്യം ഇരി ചെവി അറിയണ്ട ഇനി അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു തർക്കം ഉണ്ടായാൽ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് ഏറ്റു കത്തി എടുക്കേണ്ടി വരും ഞങ്ങൾക്ക് പാർട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് ജീവനാസ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ പറ ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഞാൻ ജീവിച്ചത് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം കൈ അബദ്ധം പറ്റി അഞ്ചോ ആറോ പേര് മരിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ ഡോക്ടറെ തുരത്താൻ പല തന്ത്രങ്ങളും ഞാൻ പ്രയോഗിച്ചു പലവത്തായില്ല പക്ഷെ എന്റെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പകരം വിട്ടു പോലും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ആ എന്തൊരു ചേർച്ച ഇപ്പോഴാ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഒരു വർഗബോധം ഉണ്ടായത് നീ എന്റെ ജാസിഗിത്തിന്റെ പാട്ട് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇത് ജാസിഗിത്തിന്റെ പാട്ട് ഞാനെവിടെ വേണമെങ്കിലും ആണ ഇടാം 
ഇന്നു മുതൽ എല്ലാ മൃഗങ്ങളും എന്റെ വെറുതെ സക്സസേഴ്സ് ആണ് ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുള്ള നല്ലൊരു സംഭവം ഞാൻ ജീവിച്ചോളാം ഇത് സത്യം ഇതിനെ കുത്തിവെക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നത് എന്റെ ഈ അമ്മളിക്കുട്ടി പ്രസവിക്കുന്നത് ഒരു ആസ്ട്രേലിയൻ പശുക്കുഞ്ഞിനെ തന്നെയാവണം എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു നാട് നിൽക്കുമ്പോ നിനക്ക് ഫോറും തന്നെ വേണല്ലേ രത്നമ്മയിൽ ഞാൻ ഈ കരിങ്കാലത്തിൽ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല നിനക്കറിയോ അമ്മിനിക്കുട്ടി പുഷ്പിടിയാവുന്നത് കാത്ത് കണ്ണിലാവണക്കെന്നുവെച്ച് കാത്തിരിക്കുക എന്റെ ഈ മുരിക്കുട്ടൻ താൻ ഒരു വികാര ജീവിയല്ലോ തന്റെ പ്രകൃതമായ ആ ആവശ്യത്തിന് ആരെങ്കിലും തസ്സുന്നോ സഹിക്കോ മാറിയോ തന്റെ ഓഞ്ഞ കളെ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ അറിയിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ തനിക്കെതിരെ എനിക്ക് നിയമ നടപടി എടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു മൃഗ സഹജീവിയുടെ വംശം നിലനിർത്താനുള്ള മൗലിക അവകാശ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ മനുഷ്യ കോടതി വരെ കയറും സമര മുറയിലൂടെ ഞാൻ നേടിയെടുക്കും മൃഗങ്ങളുടെ വംശം നിലനിർത്താനുള്ള ഡിസ്കോൾഫൈക്കായി നാടൻ കൊണ്ട് നടന്നാക്കുക വിദേശ ബീജത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക വിദേശ ബീജം ചിച്ചിഞ്ച സുഹൃത്തുക്കളെ മൃഗങ്ങളുടെ അവകാശത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഡോക്ടറായിരുന്ന പാവം സുശീലൻ എന്ന മൃഗപാലകനെ കമ്പൗണ്ടറാക്കി തരം താഴ്ത്തിയ ഈ കാരൻ നിയമത്തിനെതിരെയും ഞാൻ പ്രതികരിച്ചിരിക്കും വേണ്ട 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 എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആവണ്ട എനിക്ക് കമ്പൗണ്ടർ ആയാൽ മതി വേലുവേലിന്റെ വേല നോക്ക് ഞാൻ ഗൗതം ഇവിടുത്തെ മൃഗ ഡോക്ടറാ സാറ് കാണണോന്ന് പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞു അവളവിടെ എന്താ ചെറിയച്ച ആ ഇവിടത്തെ മൃഗ ഡോക്ടറാ പട്ടിക്ക് എന്ത് സൂല പറഞ്ഞില്ലേ കാണിച്ചു കൊടുക്ക് പറ നോക്കില്ലേ ഡോ ഇയാള് പക്ഷി ഗവേഷണത്തിന് വന്നതാ പട്ടിയെ പരിശോധിച്ച് പേര് സ്ഥലം വിടാൻ നോക്കണോ പക്ഷിയെ നോക്ക് കണ്ട പക്ക വെജിറ്റേറിയനാ പക്ഷെ വായ തുറന്ന നോൺ വെജ് ചില പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ സാറേ കണ്ടാൽ പക്ഷി യക്ഷിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തോ അല്ല ഈ ഭൂമി കുലിക്ക് പക്ഷിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു എവിടാ പട്ടി എന്തെന്ന് പട്ടി പട്ടി എവിടാന്ന് എന്റെ സാറേ പട്ടി അല്ലേ ആ കൂട്ടി കിടക്കണ ഓ ഇവിടെ വേറൊരു പട്ടി നിക്കുന്നുണ്ടോ പട്ടി പട്ടിക്ക് എന്താ അസുഖം അതെ പട്ടി കുറയ്ക്കാറില്ല പട്ടിയുടെ ജോലി മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുമ്പോ പിന്നെ പട്ടി എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്ന് പോലെ അസുഖം അതെ അച്ഛമ്മയുടെ ചുമയുടെ മരുന്ന് ഞാൻ അറിയാതെ ഇതിന് ചോറൊഴിച്ചു കൊടുത്തു അതിൽ പിന്നെ പട്ടി കുറയ്ക്കാറില്ല വിവരദോഷി എവിടെയാ മരുന്ന് അച്ഛമ്മയ്ക്കും പട്ടിക്കും കൊടുത്ത് ബാക്കിയുള്ളത് ഞാനും ഒന്ന് കുടിച്ചു അതിൽ പിന്നെ കുരച്ചാ പോലും പട്ടിയുടെ ശബ്ദം കറക്റ്റായി എന്നാ പിന്നെ കൂട്ടിലോട്ട് കയറിക്കോ ഇതിന് സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ പട്ടി കുരച്ചല്ല ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞോണ്ട ഓ വിളിച്ചു വരുത്തി കളിയാക്കിയതാ അല്ലേ അതെ തൊഴുത്തിലോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛമ്മ ഏതായാലും വന്നതല്ലേ ഒരു പശുക്കുട്ടിക്ക് മൂക്ക് കയറി കെട്ടാനുണ്ട് വാ ഡോക്ടറെ മൂക്ക് കയറോ അതൊന്നും എന്റെ പ്രൊഫഷന് പെട്ടോ ചന്ദ്രപ്പ എന്തിനാ ചന്ദ്രപ്പൻ അച്ഛമ്മ അത് കൊച്ചു കിടാവാ ഈ ഡോക്ടർ തന്നെ കെട്ടിയാലും ശരിയാവൂ ഈ വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗസറ്റ് റാങ്ക ഡോക്ടർ അല്ല ഇനി കളക്ടർ ആയാലും കോറോത്ത് വീട്ടിൽ വന്നാൽ ചിലപ്പോ കറവക്കാരൻ വരെ ആകേണ്ടി വരും പിടിക്കണോ എവിടെന്നാ മണിശബ്ദം കേട്ടത് ചിലപ്പോ കിളിക്കൂടി തുറന്നതായിരിക്കും വന്നേ മോള് കേട്ടോ ഒരു മണികിലിക്കം മണികിലിക്കോ ഞാൻ കേട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ എവിടുന്നാ അത് വാ നിന്റെ മനസ്സിൽ 
ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രണം പേടിക്കുന്നേ ഇനിയുള്ള കാണുമ്പോ മിണ്ടാനെ വഴുക്കിടാനും ഒന്നും പോണ്ട പൂച്ചയുടെ കഴുത്തില് മണി കെട്ടുക എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അയാളെ കൊണ്ട് നിന്റെ പശുക്കിടാവിനെ നീ മൂക്കേറി ഇടിച്ചു അതിനയാള് മധുരമായി പ്രതികാരം ചെയ്താവും എന്നു വെച്ചാ നിന്റെ പെറ്റാണ് ആ പൂച്ചയെന്ന് അയാൾക്കറിയാം അപ്പോ അതിന്റെ കഴുത്തിൽ മണി കിട്ടാന്ന് വെച്ചാ അതൊരു താലിയട്ടിന് തുല്യാവാം അവർക്ക് ജയിക്കാൻ എന്റെ മോന്റെ ജീവൻ വേണം വേണ്ട അവൻ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട ഇതിൽ വിളിച്ച അവനെ കിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലെങ്കിൽ മോനൊന്ന് വിളിച്ചു പറയണം ഈ നശിച്ച നാട്ടിലേക്ക് ഇനി വരണ്ട എന്ന് ഈ അമ്മയ്ക്ക് ഇനി അവനെ കാണണ്ട വിദേശ ബീജ കുത്തകളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക നാടുന്നുകൊണ്ട് നാട് നന്നാക്കുക എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായിട്ട് തൊഴിൽ രഹിതരായ വിത്ത് കാലകളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥലം എം എൽ എയുടെ വീട്ട് പഠിക്കല് സഹോച്ചിറ കുട്ടന്റെ നേതൃത്വത്തില് സഹോച്ചിറ വേല് നയിക്കുന്ന മൊബൈൽ നിരാഹാര സമരത്തിന്റെ മഹത്തായ രണ്ടാം ദിവസമാണ് പണ്ട് മഹാലയിൽ പരമ്പര ഗതാഗത പ്രത്യുത്പാദന രംഗത്തിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ പ്രത്യുത്പാദന രംഗത്ത് യാതൊരു പാരമ്പര്യവുമില്ലാത്ത ഒരു പീര ചെറുക്കന് ഡോക്ടർ പട്ടം കൊടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കഴിച്ച വ്യവസ്ഥിതിയെ ആ യാഥാസ്ഥിത വ്യവസ്ഥിതിയെ ഞാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് മൃഗങ്ങളുടെ ബീജം മാത്രമാണ് വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നാളെ മനുഷ്യ ബീജവും ഇറക്കുമതി ചെയ്താൽ അല്ലെ പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഈ വിത്തുവാളയേക്കാൾ ഭയാനകമായിരിക്കും ഭയാനകമായിരിക്കും ഓ അവന്റെ ഒടുക്കത്തെ ഒരു മൊബൈൽ സമരം വേറെ ഒരു സ്ഥലവും കണ്ടില്ല ഇവന് അച്ഛമ്മയെ സ്വാധീനിച്ച് എന്റെ മൊബൈൽ സമരം തകർക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുമായിട്ടാണ് ആ കൊച്ചിന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയെ കാണാനുള്ള എല്ലാ പ്ലാനിങ്ങും പൊളി ഏതായാലും വെച്ച കാലം മുമ്പോട്ട് തന്നെ അവന് മുമ്പ് ഞാൻ കാര്യം സാധിക്കും ഇവനെന്തിനാ ഓർണേ ശരിയാക്കി കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ എം എൽ എയും പരിവാരങ്ങളും ഇപ്പോ തഹസീൽദാറിന്റെ കല്യാണ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കും ാം കേക്കണം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കേട്ടേ പറ്റൂ അതെ ഞാൻ അറിയാതെ ഇവിടുന്ന് ഒരു സാധനം മോഷ്ടിച്ചു പോയി അതൊന്ന് നേര് പറയാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് മോഷ്ടിച്ച് തന്റെ ഹൃദയം എന്റെ സമരം പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്
ആ ഡോക്ടർ ചെക്കനെ കണ്ടോ ഞാൻ കണ്ടു അവന്റെ പാണ്ടം അപ്പൊ എന്തിനാ അവൻ ഇവിടെ വന്നറിയണമല്ലോ പാടോ എല്ലാരും കൂടെ ഇവിടെ എന്തിനാ താൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് മൃഗ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും അല്പം മനുഷ്യത്തെ കാണിക്കണ്ടേ ഒരു കിടാവിനാണ് മൂക്കുകാർ കെട്ടിയത് മിണ്ടാ പ്രാണിയല്ലേ ഒന്ന് വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവാന്ന് കരുതി അതിന് ഞാൻ എന്തിനാ മതിലിയാഴിയ ഗേറ്റിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ദേ ഈ കരിങ്കൺ എന്നെ നോക്കി അയ്യോ അച്ഛമ്മ ഇയാള് കള്ളം പറയാ നിന്നരുത് ഇനി ഈ വേഷവും കെട്ട് എം എൽ എ കാണാനാണെന്നും പറഞ്ഞ് വീട്ടുപരിസരത്ത് കണ്ടുപോവരുത് നമസ്കാരം ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ടത് നന്നായി ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വരാനിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതെന്റെ മോൻ ഡോക്ടർ സുധീർ നമസ്കാരം ഇവിടെ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡോക്ടറായി ജോയിൻ ചെയ്തു പട്ടാമ്പി ആ സ്വദേശം പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ഭൂമികയുടെ അമ്മയുടെ ഒരു റിലേറ്റീവ് ആയി വരും എന്താ കാര്യം മോന് ഭൂമിക്ക് വിവാഹ ആലോചിച്ച കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തെങ്കിലും ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് വിദേശത്ത് പോകാനാ പ്ലാൻ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ സ്വത്തിനും ഏക അവകാശിയാ ഒറ്റ മോനേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ആകെയുള്ളൊരു പോളാ അവളെ കെട്ടുന്നവന് ഒരു യോഗ്യനായിരിക്കണം വഴിയിൽ വെച്ച് വേണ്ട പെണ്ണ് ചോദിക്കല് ഒരു ചടങ്ങായി തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ശരി നാളെ വീട്ടിൽ വന്നാ മതി അവളെ കൊണ്ട് അവളെ ഞാൻ കെട്ടിക്കും ആയുധങ്ങളും ശക്തിയും കൊണ്ട് നേടാത്തത് ഭാരതൻ യുക്തി കൊണ്ട് നേടും ബ്രഹ്മാസ്ത്രം തൊടുത്തിരിക്കുക അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് വന്നത് നന്നായി എനിക്കാണെങ്കിൽ അർജന്റായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു മീറ്റിംഗ് പുറപ്പെട്ടു നിൽക്കായിരുന്നു എനിക്ക് വൈകിക്കണ്ട ചടങ്ങിന് മോളെ ഒന്ന് കണ്ട് ജാതകക്കുറി കൈമാറാം പിന്നെന്താ നടന്നോളൂ ഇതെന്താ ഇവിടെ പെണ്ണ് ചോദിച്ചു വന്നല്ലേ പങ്കജാശ എല്ലാരും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അതിനെന്താ ഇവൾ നന്ദി ഇതും ജേഴ്സിയാ നല്ല അടക്ക ഒതുക്കം ഉള്ളവളാ ഇവള് മാളൂട്ട് ഇത് എരുമ ഇവള് നിങ്ങളെ ചിരിപ്പിച്ച് ചിരിപ്പിച്ചൊക്കെ കൊതിപ്പിക്കും എരുമി തോമി എരുമി തോമി എന്നാ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് നല്ല ഉഗ്ര പാട്ടുകാരിയാ വാമേ ഞങ്ങൾ ദാനം ചോദിക്കാൻ വന്നല്ല വേണ്ട അമ്മ മിണ്ടായിരിക്കും പണം കൊണ്ടും കുടുംബാഹിമോ കൊണ്ടും കോറോത്തുകാരെക്കാൾ ഒട്ടും പുറകിലല്ല ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾക്ക് ആരുടെ ഔദാര്യം വേണ്ട ഭൂമിക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് ഞാൻ മനസ്സറിഞ്ഞോളാം എണ്ണ ചോദിച്ച ആ നിമിഷ കഴുത്ത് വെട്ടേണ്ടതായിരുന്നു ഇപ്പൊ വീണ്ടും നിനക്ക് ആ ജീവൻ വെച്ചയായിട്ട് തരുന്നു എന്തിനാണെന്നോ നിന്നിങ്ങോട്ട് അയച്ചില്ലേ ആ ചെറ്റിയോട് ചെന്ന് പറയാൻ മുള്ളിനെ മുന ചത്താൻ മനക്കട്ടെ തന്ന് കൈനാറ്റണ്ട അപ്പോ അവന്റെ നെഞ്ചത്ത് തന്നെ തറച്ചു അങ്ങനെ മർമ്മത്ത് വെട്ടിയാലേ അവന് നോവു കൂറ് കാട്ടിയവന് പാരിതോഷികമായി നൽകാൻ വെച്ച നിധിയാവള് അത് നീ കൈക്കലാക്കണം എന്റെ കുടുംബത്തെ ഒന്നിനങ്ക് അപമാനിച്ച് ആട്ടിവിട്ടല്ലേ വാശി തന്നെയാ എന്തായാലും രണ്ടിലെന്നറിഞ്ഞ ഇനി ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നുള്ളൂ മിടുക്കൻ ആദ്യം അവളുടെ മനസ്സ് കീഴ്പ്പെടുത്തണം അവിടെയാണ് നിന്റെ കഴിവ് കൂടെ ഞങ്ങളുണ്ടാവും പാവപ്പെട്ടവന്റെ വോട്ട് വാങ്ങി വിജയിച്ച ഒരു സാധാരണ മൃഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇവിടുത്തെ എം എൽ എക്ക് എങ്ങനെ മനുഷ്യരുടെ ക്ഷേമങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ എനിക്കറിയുമോ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല അങ്ങ് വടക്ക് യു പിയിലും ഗുജറാത്തിലുമെല്ലാം ഗോകൽ ദൈവങ്ങളാണ് ദൈവങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇവിടത്തെ മൃഗങ്ങളുടെ കണ്ണീര് പോവാനും സ്വാന്തുലിപ്പിക്കുവാനും അവരുടെ നീറുന്ന സ്വകാര്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാനും ഇവർക്ക് ഒരേ ഒരു ശക്തിക്ക് കഴിയൂ 
ഇത് ഭരതേട്ടന്റെ വകയാ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളാളാ അത് തന്നെ തന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ നീ മറ്റവരുടെ പഠിക്കലായിരുന്നു അവിടുന്ന് ചവിട്ടി പുറത്താക്കിയപ്പോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഓന്തിനെ പോലെ നിറമാറുന്ന നിന്നെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാനാടാ പെണ്ടി അടിയടാ അവനെ എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോണം അറിയാവുന്ന എല്ലാ ദൈവങ്ങൾക്കും നേർന്നിട്ടുണ്ട് തന്റെ പട്ടിക്കോ പൂച്ചയ്ക്കോ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം പിടിക്കണേ അങ്ങനെയെങ്കിലും തന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ കിട്ടുമല്ലോ താൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു പെണ്ണല്ല ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ അയാളുടെ അനുവാദം വേണമെന്നില്ലല്ലോ ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട് വല്ലപ്പോഴും എന്റെ കൂട്ടുകാരിയെ കാണാൻ കിട്ടുന്ന ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾ ഏറെ എനിക്ക് ഇല്ലാണ്ടാവരുത് തന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് രണ്ടും കൽപ്പിച്ചാ ഞാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നീ ഒന്ന് മൂളിയ ജീവൻ പണയം വെച്ച് നിന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുക്കുക പേടിക്കണ്ട പൂർണ്ണ മനസ്സോട് മതി അതുവരെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ തിരിച്ച് ജീവനോടെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നോടൊപ്പം മാത്രമായിരിക്കും അതിന് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കേണ്ടത് നീയാണ് മനസാക്ഷി എന്ന നിന്റെ കോടതി ഒരു നോക്ക് കണ്ട അന്ന് മുതൽ നിന്നെ ഈ നെഞ്ചിൽ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഞാൻ മാത്രമല്ല എന്റെ കുടുംബക്കാർ നിനക്ക് വേണ്ടി അവമാനിതരായി ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ വന്നത് പോലും നിന്നെ സ്വന്തമാക്കാൻ ഇപ്പോഴും നട്ടിലൂടെ നിൽക്കുക നിന്റെ മനസ്സമ്മതത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം എന്നെ വെറുക്കാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക് എന്നെ അകറ്റാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക് എന്താ എന്തു പറ്റു മോളെ അന്നത്തെ പെണ്ണന്വേഷണവും ബഹളവും കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഇങ്ങനെയാ കണ്ട തെണ്ടിയാക്ക് പെണ്ണ് ചോദിച്ച ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടല്ലേ ഇല്ല ഒരുത്തിനോർത്ത് നീ ഇനി പേടിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്തെന്റെ മോൾക്ക് പറ്റിയ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു അമ്മ അമ്മ എന്റെ ഒപ്പം കിടക്കോ അതിനുശേഷം സംസാരിക്കാം ഞാൻ ആകെ ടെൻഷനിൽ ആയിഷേ നീ എന്തിനാ അവരെ പേടിക്കുന്നത് പറയാനുള്ളത് മുഖത്തൂക്കി പറയണം അവരെന്നെ പിന്തുടരുകയാ ഞാൻ അവരോട് സംസാരിച്ച പ്രശ്ന ലേച്ചൻ എന്തൊക്കെയോ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ ചൊല്ലി എന്തൊക്കെ ദുരന്തങ്ങളാണാവോ സംഭവിക്കാൻ പോണത് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയാലല്ലേ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ നിന്നെ കാണാൻ പോലും വരില്ല എന്തിനാ എന്നിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നത് ഇപ്പൊ എനിക്കറിയണം കൈവിട ഇല്ല അതറിയാതെ ഞാൻ വിടില്ല ഇതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ തല പോയാലും അതറിഞ്ഞ ഞാൻ വിടുള്ളൂ അറിയണോ അല്ലേ ഈ ജന്മത്തില് എനിക്ക് ഒരാളെ മാത്രമേ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പാടുള്ളൂ ഒരാളെ മാത്രം
ಪೂವನ ಹೃದಯತೆ ಬರಲದೆ ಚೂಡಿ ವರಳ ಸಿಂಧೂರ ಕಳಿ ಚೊಲ್ಲಿಯಣನ್ಯು ಚುಡು ಚೆಲ್ಲ ಕಾತಿ ಮಾರಿಲಿ ಮರು ಚಂದಲ ಉಡನೆ <laughs> 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 ಇನಿ ಅವನ ಈ ನಾಟಿಲ್ ಎತ್ತರದ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಾಣ ಎಂತಾಯಾಲಿ ನಿಂದ ಆಗ್ರಹ ನೆರವೇರಿಯಲ್ಲೋ ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ ಅದು ಮದಿ ದಾ ಫ್ಲಾಟಿಂಗೆ ಚಾವಿ ನೀ ಪೋಂಬೋ ಪೂಟಿ ವಾಚ್ಮನ್ ಏಲ್ಪಿಚ ಮದಿ Thank <laughs> you. 
ശശിധരനെ അവകാശമായത് ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ യാത്ര ചെയ്യും നാട്ടിൽ നിന്ന് വരിക സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാ ഓട്ടോ സ്ട്രൈക്ക് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞത് ആ ഇതല്ലേ വർഗം ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് മെസ്സേജ് ഉണ്ട് ഏത് നിമിഷവും അവർ ഈ നാട്ടിലെത്തും എനിക്ക് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യണം അങ്ങോട്ട് പോവാജ് എല്ലാ ബസ് വരച്ചു പറക്കണം പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കയറാൻ അനുവദിക്കരുത് ഓവർ 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 അതെ വട്ട് കേസാണ് അയാൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സ്വന്തം മോനെ തന്നെയാണ് അവൻ ജയിലിൽ ഈ നാട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞു ആരാ ഹരീന്ദ്രൻ ഞാൻ ൂടെ <laughs> 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 ഇപ്പൊ ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തില് ഒന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് ഒരു ബോംബ് പോട്ടി എടുത്ത് പോട്ടി ഏത് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തീരുമാനിക്കാം ദൈവം തീരുമാനിച്ച് വീട്ടുകാർക്ക് ബോംബ് പോട്ടി എടുത്ത് പോടി ഒന്ന് നിന്നേ മിക്കത്തിലാ നിന്റെ മിക്കാലെ കൊണ്ട് 
ും <laughs> 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 പക്ഷേ ഹരീന്ദ്രൻ പറയും എന്റെ മണവാട്ടിയെന്നു കം ഇത് ഡോക്ടർ ഗൗതം എനിക്ക് റീബർത്ത് തന്നവൻ ഒരുപക്ഷെ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാവാം ചിലപ്പോ താൻ കരുതും എന്നെപ്പോലൊരു മുരുടനെ ഈ സുന്ദരിപ്പെണ്ണ എങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതാണ് ഹരീന്ദ്രൻ അതാണ് എന്റെ ഭൂമിക ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും മനസ്സിന്റെ നിറം ചുവപ്പാണ് രക്തച്ചുവപ്പ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി വ്യക്തിപരമായി പറഞ്ഞാൽ ഈ തറവാടിന് വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് സജീവമായി എന്തിനും ഏതിനും മുന്നേറി നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഹരീന്ദ്രന് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ എല്ലാമെല്ലാമായി എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകൾ ഭൂമിയെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണല്ലോ ചേട്ടന്റെ രക്തസാക്ഷി ദിനത്തിന്റെ അന്ന് നമ്മുടെ മുതിർന്ന നേതാവ് നമ്പ്യാർ സാറിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ രണ്ടുപേരുടെയും വിവാഹം നടക്കുന്നതാണ് ശ്രമിച്ചല്ലേ ഭാഗ്യവാൻ അടുത്ത ജന്മമെങ്കിലും നീ ആയിട്ട് പിറന്നാ മതിയായിരുന്നു നീ ചത്തില്ല അല്ലേ സാറ് ചാവാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് നടക്കണോ അവൻ കൊടുത്തേക്ക് കൊടുത്തേക്ക് എന്ത് നേരത്തെ നീ എനിക്ക് തന്നില്ലേ അതാ രക്തസാക്ഷി ദിനത്തിന് രണ്ടാഴ്ച പോലും ബാക്കിയില്ല കലാകായിക മത്സരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ക്ലബ്ബുകാരെയും സജീവമായി പങ്കെടുപ്പിച്ചിരിക്കണം അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു എല്ലാ വർഷത്തെയും പോലെ അല്ല അറിയാലോ ഇത്തവണ മോളുടെ കല്യാണം വന്നു തന്നെ ശരി അപ്പൊ അങ്ങനെ 
കാലത്തെ മുതൽ ചൊറണാ തുടങ്ങിയതാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് ചില്ലറപ്പെട്ട പണിയാണ് ഹരീന്ദ്രൻ അതുണ്ട് അല്ല ജോസേട്ടെ അതെ എന്തു തന്നെയായാലും കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജയിലുകളിലും നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കാർക്ക് ഗംഭീരമായിട്ടൊരു സദ്യ കൊടുക്കണം അല്ല ആ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ മണവാളം പുറക്കേണ്ടത് അവിടെയാണല്ലോ നിന്നെ കാണാൻ തന്നെ ഞാൻ വന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാനല്ലാതെ ഈ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നിൽ നിനക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ എങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നീ കേൾക്കണം എടുത്തു ചാട്ടമല്ല ആത്മനിയന്ത്രണമാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യം വിവാഹത്തിന് ഇനിയും ദിവസമുണ്ടല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം ദൈവം നമുക്ക് തുറന്നു തരും അതുവരെ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരടുപ്പവും പാടില്ല അറിയാലോ മഷിയിട്ട് നോക്കുന്ന പരിവാരങ്ങളെ ചുറ്റും വാക്കുകൊണ്ടല്ല വാളുകൊണ്ടേ അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ അറിയും അതുകൊണ്ട് ഒരു സംശയത്തിനും നമ്മൾ ഇടവരുത്തരുത് നോക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത മട്ടിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ വേണം ഇനി നിന്നെ കാണാൻ ഒരിക്കലും എന്റെ മോൾക്ക് ഈ അമ്മയുടെ ഗതി ഉണ്ടാവരുത് നീ എടുത്ത തീരുമാനം ശരിയാ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നെഞ്ചിൽ തേയും പേര് ജീവിക്കുന്നതിലും ഭേദം മനസ്സാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവന്റെ കൂടെ പൊറുക്കുന്നതാ മതി ഈ വീട്ടിൽ എന്റെ അമ്മയെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ എന്നെ അറിയാനും അനുഗ്രഹിക്കാനും എനിക്കത് മാത്രം മതി വിപ്ലവത്തിൽ തന്റെ അത്രയും അറിവും അനുഭവം ഇല്ലെങ്കിലും താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന അതേ പ്രസ്ഥാനത്തെ നെഞ്ചിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവൻ തന്നെയാണ് ഈ ഞാനും സ്വന്തം കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ കണ്ടറിയുന്നവന് മാത്രമേ ഒരു നല്ല ജനനേതാവാകാൻ കഴിയൂ ഏയ് വേണ്ട ഇല്ല കേൾക്കണം അറിയോ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോ അനന്തൻ പോലീസ് ഒരു കോമാളിയാ ആ വേഷം എന്താ വെച്ച സ്വയം കെട്ടിയതാ എനിക്ക് തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായപ്പോ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത വഴി നടക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചില്ല അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റാ എന്റെ അമ്മയുടെ മരണം പോലും നെവർ ലുക്ക് ബാക്ക് ഒരിക്കലും തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് തിരനോട്ടമാണ് സഖാക്കളുടേത് ഇപ്പോഴെന്നല്ല എല്ലായ്പ്പോഴും കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സിനും സെന്റിമെന്റ്സിനും അവിടെ സ്ഥാനമില്ല
ஓடும் போவ അയ്യോ <laughs> ഒരൊന്നര കോടി കണ്ണൂര് പോകുമ്പോ മാഹി ചരക്കൂടി ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്താലേ മദ്യപാനം പൂർണ്ണമാകും എന്റെ മുണ്ടിരിഞ്ഞവനെ പാർട്ടിയിൽ ഫ്ലാറ്റാക്കി ഫ്ളാറ്റിലിരുത്തിയാൽ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കണ്ണൂര് വരെയുള്ള പന്ത്രണ്ട് പാറുകളിൽ പറയെടുത്ത് പറയെടുത്ത് പോകാന്ന് പറശ്ശിനിക്കടവ് മുത്തപ്പനോട് ഞാൻ നേർന്നിട്ടുണ്ട് കഴിച്ചത് ഒറിജിനൽ ആണോ എന്നൊരു സംശയം ശരീരം റിജക്ട് ചെയ്യും ഞാൻ ഒരു ഒന്നര കളഞ്ഞിട്ടില്ല നീ ഒരു അരയടി ഒന്ന് പോയി മൊബൈൽ അടിക്കണ്ടാ ഒന്നടി അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് രൂപയില നിന്റെ കാശ് ഞാൻ മുണ്ടിക്കോളാം ആദ്യത്തെ <laughs> 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 ഫുഡ് എടുത്ത് വണ്ടി ധരിച്ചിട്ട് കാശിപ്പോരു അച്ഛമോ 
ഇവനെവിടെപ്പോയിട്ടപ്പാണ് അങ്കിൾ ഈ ഗൗതമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കണി കൊള്ളാം അല്ല സാറേ എന്താ ചോദിച്ചേ എപ്പൊ ചോദിച്ച് തോളത്തര മമ്മൂട്ടി വെച്ച മമ്മൂട്ടി ആണെന്ന് വേണം ഓ കാലത്തെ ഡൈ ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കാൻ പെമ്പള വളക്കാൻ വേണ്ട മറക്കണമെന്നില്ല തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടറിയറ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ ഓണറാ അപ്പൊ മന്ത്രിമാരോ അത് ഞാൻ വാടക കൊടുത്തിരിക്കും അവരിന്ന് വരെ നാളെ പോവും ആ ഒരു കാര്യം അറിയാനാ ഹസ്ബൻഡിനെ ഒന്ന് വിളിക്കാം ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടില്ല എനിക്ക് വൈഫും ഇല്ല അച്ഛനോ അച്ഛൻ മരിച്ചു ഓ എന്റെ ആംഗളന്മാരോ ആരും ഇല്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക ഞാനും എന്താ നാള് മകം മകം എന്ന് പറയുമ്പോ മകം പെറ്റ മങ്ക സൂര്യൻ കതിരവൻ ആദിത്യൻ കൊഴപ്പില്ല മൂന്നിൽ പത്ത് പേർത്ത് ഓക്കെ കട്ടില് പണിഞ്ഞാൽ തൊട്ടില് റെഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചിട്ടിയാ അതാ ഷെയ്പ്പ് കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നി എന്റെ ചിട്ടി ചേരോ അതാ ജോലിയെങ്കിൽ ഒന്ന് പിടിച്ചേ പോവൂ എന്താ പേര് രത്നം ഞാൻ രക്നമാന്ന് വിളിക്കൂ പേര് തന്നെ പത്തര മാറ്റി പേര് പോലെ തന്നെ കണ്ട ആളൊരു ബോംബ കളിയാക്കാതെ ബോംബ ഒന്നുമല്ല അത്രക്കൊന്നുമില്ല പിന്നെ വെടിയാ വെടിവെച്ചാൻ കോവിൽ എവിടെയോ വെച്ച് കണ്ടതുപോലെ ഓർമ്മ എനിക്കുണ്ട് എന്താ വെളുത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞത് വിധവനാണോ അല്ല ഞാന് ഈ പ്രസ്ഥാനക്കാരനാ കഞ്ഞിക്കണ്ട കള്ളനും കുള്ളനും കൊള്ളക്കാർക്കും പിടിച്ചുപിടിക്കാർക്കൊക്കെ ധരിക്കാവുന്ന വസ്ത്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇത് നിരാഹാരം ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇതെന്താ ചിക്കൻ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇത് നിരാഹാര സമരത്തിന്റെ മറ്റൊരു മുഖമാണ് നിരന്തരാഹാര സമരം 
ഇത്രയും റിസ്ക് എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ സമരം എന്തിനാണാവോ വിദേശ ബീജത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക എന്താണ് പറഞ്ഞത് വിദേശ ബീജത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക വിദേശിയെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ അതെ കിറ്റിന്റെ ഈ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഈ പാട്ടും വെച്ച് പ്രതിപക്ഷത്തിന് പോലെ നമ്മുടെ നേതാവിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ നീയും പറയുന്നതാ തെണ്ടി അയ്യോ ഞാൻ അത്രയും ഓർത്തില്ല ഈ മിണ്ടരുത് ഇനി മേലിൽ ഈ വസ്ത്രമിട്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നാൽ നിന്നെ ഞാൻ എന്തേത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആചാരം ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ കരിങ്കണ്ടോണ്ട് അവന്റെ കാലൊടുക്കി എവിടെ എന്റെ കണ്ണും പിടിക്കണില്ല കാണാൻ പറ്റില്ല ഒരു കണ്ണടച്ച് ദേ ഇങ്ങനെ ഉന്നം പിടിച്ചു നോക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല വല്ല ബോംബാറ്റി ആയിരിക്കോ ആ മട്ടൻ ബിരിയാണിയാ കഴിഞ്ഞ കേരള യാത്രക്ക് കഴിച്ചതാ മട്ടൻ ബിരിയാണി അയ്യേ ഉണ്ടം പൊരിയാ ആ ഉണ്ടം പൊരി ഉണ്ടം പൊരി സുശീലന്റെ കാര്യം കഷ്ട ആശുപത്രി ചാടിപ്പായിരിക്കാനായിരിക്കും ഒരു കണ്ണിന്റെ കുഴപ്പത്തിന് രണ്ട് കണ്ണും കെട്ടി വെച്ചേക്കും അവര് എനിക്കതല്ല അമ്പി അണ്ണൻ എവിടെ പോയി ഒരു പിടിയില്ല ആ അത് ആ ഓട്ടോടി ഇപ്പൊ നേരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിക്കാണ് ആശുപത്രി കടന്ന ആള് ദേ വരുന്നു ദൈവമേ ഇവിടെ പവർ കെട്ടാ കണ്ണ് രണ്ട് മൂടി കെട്ടിട്ട പവർ കെട്ട് ഓ അത് ഞാൻ മറന്നു വാ ഇറങ്ങാശാനെ ഡ്രൈവർ അപ്പൊ ആശാനാണ് ഇത്ര നേരം വണ്ടി ഓടിച്ചത് എന്റെ ആയുസിന്റെ ഒരു വിലേ ആശാനെ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും ഈ അന്തന് തുണയായി വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒരു കാപ്പി ഗ്ലാസ് കുടിച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് പോകാം പ്ലീസ് വേണ്ട എളുപ്പം ചെന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് ഒരുത്തിനെ പൊക്കാൻ അതേതാ കൂടെയുള്ള പിച്ചക്കാരൻ തേടി വള്ളി കാലിൽ ചുറ്റി നിന്റെ അപ്പന്റെ കാലിൽ വാ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തോ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തല്ല ഇറങ്ങി ഓടിയതാ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ പേരിൽ കേസാക്കുന്നു അപ്പൊ പിച്ചക്കാരനല്ല രോഗിയാ ജന്മന ഇത് തന്നെ ആ രൂപം ജനിച്ചപ്പോ ചെറുതായിരുന്നു എവിടെയാ വീട് തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തോ എന്റെ പേര് അമ്പുജാക്ഷൻ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു അമ്പിയെ അമ്പി എന്ന് വിളിക്കും അമ്പി എണ്ണണ കോലത്തിലാക്കിയത് അപ്പം ഇത്രമായി വന്നത് ശത്രുവായിരുന്നു പടാ ഇപ്പൊ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഓർപ്പെടണം അമ്പി എണ്ണ എനിക്കിവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല നിന്നെ കൈയോടെ കൊണ്ടുവരാൻ ചേച്ചിയമ്മ പറഞ്ഞിരിക്കാണ് വാ എടുക്ക് പെട്ടിയെടുക്ക് പെട്ടിയെടുക്കടാ രത്നമ്മയല്ലേ ആ വന്നത് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി നല്ല പൊളിച്ച മോരിന്റെ മണം ആ രാത്രിക്ക് പോയത് അമ്പിയണ്ണൻ ആള് ആരാന്ന് അറിയോ ഇല്ല കേൾക്കും പറ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ആരോ ഇങ്ങനെ മഴക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നിട്ട് എന്നെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നിരിക്കുവോ ഈശ്വര നേരോ ഇല്ല ഞാൻ വിടത്തില്ല എന്താ ഈ രത്നമ്മ പറഞ്ഞ കേൾക്കില്ലേ സ്നേഹം എനിക്കൊരു വീക്ക്നെസ് ആ നല്ല വീക്ക് കൊള്ളുമ്പോ മാറും ഇവനൊക്കെ പിടിച്ച് കളിക്കുന്നതും ഇപ്പൊ രത്നമ്മ കയറി പിടിച്ചത് അതിലാ വീക്ക്നെസ് ഇന്ന് പിടിവിട്ട് പെട്ടിയുണ്ടാ തോക്കണാ കൊറേ നേരമല്ല നിങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് രത്നമ്മേ ഇവരാരും പറഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കരുതെട്ടാ ഏഹ് എപ്പഴാ നമ്മള് ഇത് പേഴ്സണലായിട്ട് കാണുന്നത് ഏ <laughs> 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 
ഞങ്ങൾക്കറിയൂ പക്ഷെ ഒരപേക്ഷയുണ്ട് സഹായം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളായിട്ട് തടസ്സം നിൽക്കരുത് ചെറുതാണെങ്കിലും 
ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും കോഴിക്കൂട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇപ്പൊ താണു സൂചിക്കണ്ട അത് കൊള്ളാം അപ്പൊ നീ കണ്ടോ കണ്ടു ലേഖിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം വെടിമരുന്ന് കുത്തി നിറച്ച നാല് അമിട്ട് കുറ്റികളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് തീ വേണമെന്നില്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചാലും മതി പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ പിന്നെ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊടി പിടിക്കാൻ വരരുത് പറഞ്ഞേക്കാം മിക്കു ചേട്ടാ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം എന്നോട് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കാവിലെ തെയ്യത്തിന് വന്ന് രാത്രി വീട്ടിൽ വരണം അത്താഴം ഒരിക്കൽ ഞാൻ കാത്തിരിക്കും വരുമ്പോഴേ വളയും ചാന്തും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരണം മറക്കരുത് കേട്ടോ വരാം തെയ്യത്തിന് അന്ന് രാത്രി മറക്കാതെ വരാം വളയും ചാന്തും ഞാൻ മറക്കാതെ കൊണ്ടുവരാം അന്നത്തെ സംഭവത്തിന് ശേഷം ആയുഷയുടെ വീട്ടിൽ പോകുന്നത് പോലും വിലക്കിയിരിക്ക ഇപ്പൊ ഹരീന്ദ്രന്റെ മട്ടും ഭാവമൊക്കെ മാറി നേരിൽ കാണുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് പേടിയാ ഒരാഴ്ചയുള്ളൂ രക്തസാക്ഷി ദിനത്തിന് അതിനു മുമ്പ് എന്നെ രക്ഷിക്കോ കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ ജീവനോട് എന്തായാലും എന്റെ വരവ് ഒരു സർപ്രൈസ് ആയില്ലേ ഇക്കുറി രക്തസാക്ഷി ദിനത്തിന് എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ ഇവരുടെ കല്യാണത്തിന് സാറുണ്ടാവില്ലേ എന്ത് ചെയ്യാനാ എക്സിക്യൂട്ട് മീറ്റിംഗ് തനിക്കറിയാവുന്നല്ലേ ഈ തറവാട്ടിലെ എല്ലാ മംഗളകർമ്മങ്ങളും ഒരു കാരണം അവരുടെ സ്ഥാനത്തൊന്നും നടത്തി തരാറുള്ളത് സാറല്ലേ അപ്പൊ ഇത് മാത്രം ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിലും എന്റെ അനുഗ്രഹം എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും അയ്യോ അത് പോരാ ഞാനൊരു കാര്യം തീരുമാനിക്കുക പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുട്ടികളുടെ മോചനമാറ്റം സാറ് നടത്തി തരണം അതെ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു നാളെ തെയ്യം കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊന്ന് വരണം മോചനമാറ്റം ദീപം സാക്ഷിയായി ഇങ്ങനൊരു ചടങ്ങ് നടക്കരുത് അതിനു മുൻപ് നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് നീ രക്ഷപ്പെടും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഒരുമിക്കാൻ ഒരു വഴിയും കാണുന്നില്ല സ്വന്തം മകളോട് ഒളിച്ചൂടാൻ അപേക്ഷിക്കേണ്ട ദുർവിധി ഒരമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാവില്ല മൃഗജീവികളുടെയും ഇവിടത്തെ മൃഗോദരന്മാരുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഒരു സാധാരണക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു ബാക്കിക്ക് കഴിയില്ല അവന്റെ സമുദായത്തിന് മാത്രമേ കഴിയൂ വംശനാശം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിത്തുകാലകളുടെ വികാരപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ സമരം കാൽനടയായി കനിച്ചു കുളങ്കര വഴി സെക്രട്ടറിയേറ്റിലേക്ക് ചലോ ചലോ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണം കാവിലെ തെയ്യത്തിന്റെ അന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഒരുങ്ങി വരും കൈവിടരുത് ഈ നാട്ടിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണം കാവിലെ തെയ്യത്തിന്റെ അന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഒരുങ്ങി വരും കൈവെടിയരുത് ചില സാങ്കേതിക തകരാറ് മൂലം എന്റെ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് യാത്ര കാവിലെ തെയ്യം കഴിയുന്നവരെ മാറ്റി വെച്ചതായി ഞാൻ അസന്നിധമായി അറിയിച്ചുകൊള്ളുകയാണ് ജയ് കാവിലമ പറഞ്ഞത് ആരുടെയും കണ്ണിപ്പെടാതെ രക്ഷപ്പെടണം കാവിലമ്മ കൂട്ടിനുണ്ടാവും 
കാവിലേക്ക് തന്നെ എന്തേ വല്ലാത്തൊരു ഒരുക്കം ഓലോ അഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാവിലെത്തണം പാടി ഞാനിപ്പോ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ശത്രുവായിട്ടല്ല മിത്രമായിട്ട ഇനി ഒരിക്കലും എന്റെ ശല്യം വൈദ്യുതിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഒളിച്ചോട്ടം ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരമല്ല പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടിയ തീരും ഒളിച്ചോട്ടം ആരും വരൂല ഇതൊന്നാവുന്നിട്ട് തന്നെ കാര്യം വേണ്ട സംസാരിക്കുന്നത് പുറകെ പോയി നോക്കാം അണിയാത്ത വളരെ ഇതുകൊണ്ട് മിന്നിപ്പിച്ചേക്കണേ പോയിട്ട് ചേച്ചിയായിട്ട് വേഗം വരാത്ത ഇതെന്താ ഇപ്പ അതിരാത്രിയിലെ തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത് അതെ ചക്ക വരുത്താൻ നോക്കാൻ വേണ്ടി കേറിയത് മാവിലല്ലേ പിന്നെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടിക്കറ്റിൽ ഏതൊരു തെന്റെ അകത്ത് കയറിയിരിക്ക ഞാൻ ഈ ഹൈക്കമാൻഡ് കയറി ഒന്ന് നിരീക്ഷണം നടത്താന്ന് കരുതി നീ എന്താ ഇവിടെ ഞാൻ ചിറ്റി പിടിക്കാൻ വന്നതാ തെയ്യം പ്രമാണിച്ചകത്ത് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കിയ ആണോ ാണ് എന്റെ രക്തത്തിന്റെ ചുമലിൽ ചേർന്ന് ഇരിക്കുമ്പോ നിന്റെ കിട്ടിയോ ഞാൻ കാലമാറുന്ന അങ്ങനെ എപ്പൊ കയറി വരുമോ അതിന് ചേട്ടന് ഇപ്പൊ വീട് ജയിലല്ലേ ഓ അയാള് ജയിൽ ഇടിഞ്ഞാലും പുറത്തിറങ്ങാതിരുന്നെങ്കിൽ നീ എത്ര ധന്യായാലും നിനക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്റെ അമ്മ പുതിയ പറയുന്ന പുതിയ ചിട്ടിക്കാരന്റെ ഇവള് ചിട്ടിയല്ല ബാങ്ക ഇത് സാധാരണ ബാങ്കല്ല സഖകരണ ബാങ്ക മൂന്ന് പേരെ കൊന്നിട്ട് ജയിലിൽ പോയി തിരിച്ചു വരുന്ന ഉള്ള ഭർത്താവ് മെലിഞ്ഞ പാവത്തിന് കൊല്ലാൻ വന്നപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് ഓടി കേറിയതാ ഇനി മുകളിലുള്ളവൻ കാക്കണം ഭക്ഷിക്കട്ടോളം പൈതലേ നല്ലവണ്ണം ഭരിച്ചോ കേട്ടോ നല്ലതേ വരൂ
ശേഷിക്കുന്നത് <laughs> മനസ്സുണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാന സ്വന്തം വീടും നാടും എനിക്ക് ഇപ്പൊ ശത്രുക്കളാ മറ്റൊന്നും ഓർക്കണ്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ ആയി അമ്മയുടെ മോൻ നല്ലൊരു ജോലി തേടി പോയെന്ന് കരുതിയാ മതി ഒന്ന് കൂടെ ചെന്ന് എന്റെ മോനെ യാത്രയ്ക്ക് താങ്ക്സ് ഇനി ഞാൻ പൊയ്ക്കൊള്ളാം ഒൻപോണിക്ക് എന്തോ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ അതെ അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ സൂക്ഷിക്കണം എല്ലാം ശരിയാവും എന്ത് വന്നാലും ഒരു കാരണവശാലും സ്റ്റേഷനിൽ എത്തരുത് എല്ലായിടവും അരിച്ചു പറക്കി അവന്മാര് മുങ്ങിയിരിക്കുക ഒരു സാക്ഷിയെ തട്ടിയപ്പോ മറ്റൊരു സാക്ഷി തിരിച്ചു അവന്റെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പോയി കളിക്കാൻ പറ്റോ എങ്കിലും അവൻ രക്ഷപ്പെടു എന്തായാലും ഇന്നത്തെ മോതിരമാറ്റം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ ഇതെന്തു പറ്റി വിരലം മുറിഞ്ഞതാ ഇതൊന്നഴിച്ചേ ഒഴിക്കാൻ ഒഴിക്കില്ലല്ലേ 
ശക്തി കൊണ്ടല്ല ബുദ്ധി കൊണ്ടേ നമുക്ക് അവളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂ കേട്ടിട്ടില്ലേ നായാട്ട് നായ്ക്കൾ തമ്മിൽ അടിച്ചപ്പോൾ നരി കാട് കയറി നരി കാട് കയറിയ അതെ ഇത് ലീഡർ പഠിപ്പിച്ച ഒരു രാഷ്ട്രീയ കുതന്ത്രം ഈ വിവാഹം ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ നടത്തണമെന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വാശിയ തീരുമാനം കൊള്ളാം അത് ഈ ഭാരതന്റെയും കൂടെ ഒരു അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് സാർ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സാർ പറയുന്ന മുഹൂർത്തത്തിൽ രണ്ടുപേരെയും ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം വാക്ക സാർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ വിവാഹം ഒന്ന് നടത്തി തരണം കോറോത്ത് രാഘവന്റെ കൗണ്ട് ഡൗൺ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് കൃത്യം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് നടന്നിരിക്കും ഞങ്ങളൊക്കെ മണ്ടന്മാരാക്കി പോറോത്ത തറവാട്ടിലെ സീമന്തപുത്ര ഇത്ര വിദഗ്ധമായി രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കിഷ്ട ഹരീന്ദ്രന് അവനോടൊപ്പം അവിടെ ജീവിക്കൂ ക്ഷേത്രത്തിൽ താലികെട്ടല്ലേ നടക്കാം മോളുടെ ശവറക്ക ഗൗതമം പുറത്തു നിപ്പുണ്ട് വേഗം രക്ഷപ്പെട്ടു നിൽക്കവിടെ മുടിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞവളെ എന്റെ ശവത്തി ചവിട്ടിയാലോ നീ പടി ഇറങ്ങില്ല പകയൂട്ടി മക്കളെ വളർത്തിയെന്നല്ലാതെ മനുഷ്യ ബന്ധത്തിന് വിലയേറിയ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടവളാ ഞാൻ എന്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടി കൊല്ലാനും ഞാൻ മടിക്കില്ല എന്റെ മോൾ പോയി സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കും ഭരതനും രാഘവനും ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു കളിയാണെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെയും കൂട്ട് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വണ്ടി കയറിയിരിക്കണം അതെ അതെ ഇല്ലെങ്കിൽ താലി കെട്ടിന് പോരാൻ തലവട്ടായിരിക്കും നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയുള്ള ഓരോ നിമിഷവും അപകടം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും അവരെങ്കിൽ എത്താന്ന് പറഞ്ഞ സമയം കഴിഞ്ഞല്ലോ വാ പോയി നോക്കാം പ്രതികാരം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ആണത്തം വേണം നമ്മ തമ്മിലുള്ള കണക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് തീർക്കും 
ಚವಳಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಕರಳುರುಗುಂದ ಮೇರಿ ನೀಡು ಸಾಕ್ಷಿ 